ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ഫോണിനകത്ത് ഗൂഗിൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ബോക്സിൽ എൽ എസ് ജി കേരള എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ശേഷം റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും താഴത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു നീല ബോക്സ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് ജനന മരണ സാക്ഷി പത്രങ്ങൾ എന്നും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി വെബ്സൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് വെബ്സൈറ്റ് ലോഡായി വരുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ജനന മരണ സാക്ഷി പത്രങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പുതിയൊരു സേവന സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്വിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെർച്ച് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടണുണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേജ് വരും അതിനകത്ത് നമ്മളെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത് എന്ന് നമ്മുടെ ജില്ലയല്ല നമ്മൾ ജനിച്ച ജില്ല ഏതാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ലോക്കൽ ബോഡി ടൈപ്പ് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജനിച്ച സ്ഥലം ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായിട്ടായിരിക്കും അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നീട് അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ലോക്കൽ ബോഡി ടൈപ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഏത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ അതുപോലെ നെയിം ഓഫ് മദർ പിന്നെ വേർഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോളും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മദർ നെയിം കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് മിനിമം ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഒരു മിനിമം മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് മതിയാകും അതുകൊണ്ട് മദർ നെയിമിൻ്റെ അവിടെ ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ഫാത്തിമ എന്നാണ് മദറിൻ്റെ പേരെങ്കിൽ എഫ് എ ടി എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ പേജ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പുതിയൊരു പേജ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് വ്യൂ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യുക അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം പുതിയൊരു പേജ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയി വരും ചിലപ്പം ബ്ലാങ്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുക പക്ഷേ എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ഡൗൺലോഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ബട്ടൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ നമ്മൾ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന